So, moin moin Leute, da sind wir wieder nun endlich zurück bei Die Siedler 5. Ähm, wir spielen nun einen zweiten Teil, kann man so sagen. Auf jeden Fall, äh, wir brauchen eine Universität und dazu brauchen wir Leben. Und wir haben ja letztes äh, Mal ein Lebenberg gebaut. Und das sieht so aus. Also wir haben auch das Problem leider, dass wir nicht so genug Betten haben. Aber wir sollten uns vorher auf jeden Fall um, um die Universität kümmern. Ähm, wir haben übrigens genug Eisen, um wieder weitere Soldaten zu machen. Zahl 300 so Eisen. Sein. Ja, 700 Eisen. Ja, komm. Wir müssen das machen. Wir brauchen halt einfach Soldaten. Jawohl, wie so. ihr befehlt. Dann gehen wir mal darüber. So sehen die Schwertkämpfe übrigens aus. Ich glaube, ihr habt das schon gesehen, schätze ich mal. So, ähm, also ich hoffe jetzt ist es passt jetzt mit dem Sound. Mir ist mir schon aufgefallen, dass es, äh, dass ich sehr, sehr leise war. Wie viel Holz haben wir denn? 1000, ja, können wir auch einen Aussichtsturm, also haben wir schon. Okay, dann brauchen, brauchen wir das doch nicht. Also jetzt kann man eine Universität Kein bauen. Problem. Ähm, wir brauchen, wie schon gesagt, unbedingt Leben. Also das ist das, was uns momentan relativ mangelt. So, Tribute. Monetar stellt euch Bürgermeister einen weiteren Trupp zu sch äh, schützen. Und bei, ja. so soll es sein. Wir brauchen Bogenschützen, weil Bogenschützen sind zwar im Nahkampf recht scheiße, aber dafür im Fernkampf Beste. sehr gut. So, man merkt vielleicht, ich muss mal ein bisschen wieder reinkommen. Ein Gelehrter so. seine jetzt haben wir leider das Problem, dass wir hier zu wenig Häuser haben. Und dadurch die Steuern oder sehr viele Leute sich denken, hä? Und zwar, ich überhaupt meine Einige Steuern. Siedler haben keinen Platz zu äh, es also ich soll... Nicht genug zu was war doch mal das Ziel? Ja, ja, ich weiß, dass es nicht so viel zum Essen gibt. Tribute. Nein, Aufträge. Äh, bau deine Siedler. Mhm. Bau deine Hochschule davor, steht Wehrpflicht, um eine Kaserne bauen zu können. Bau deine Kaserne, da, äh, damit ihr Soldaten anhören könnt. Hinweis, sammelt Rohstoffe auf, ähm, für den Bau eurer Siedlung. Eure äh, Leibeigenen können Rohstoffe abbauen und Häuser errichten. Rohstoffe abbauen wird an Leibeigenen und klickt mit dem Recht. Okay, na, da kommen. das brauchen wir nicht wissen. Ich weiß es ja, wie so es gut geht. Ich ähm, ich glaub, wir müssen so schnell wie möglich Häuser bauen. Mehr Lehm. Ja, ich weiß, ich brauche Lehm. Und ich weiß zwar nicht, wie euch das Let's Play hier gefällt, ich hoffe schon. Und es kann sein, dass ich vielleicht dann noch diese kleinen Mini-Missionen mache, die es gibt. Da gibt es ja solche Mini-Missionen, wenn man so sagen kann. Und die möchte ich eigentlich gerne machen. Äh, ach ja, stimmt, das sieht man da unterschiedliche Schwertkämpfer. Das liegt daran, weil die hier ähm, sind nämlich Stufe 1 und die sind Stufe 2. Da gibt es ja solche, da kann man es noch upgraden und sowas. Ich glaube, die haben die einen Unterschied. Nein, okay, das sind einfach Stufe 1 er Bogen. Oder Bogies. Ähm also ich will irgendwie schon nicht so, dass ich das Missionsziel einfach reiche, sondern ich möchte schon eine Siedlung haben, die auch funktioniert. Also die auch ähm, Häuser hat und wo man schlafen kann und sowas. Ähm naja, was haben wir da vorne eigentlich? Da vorne sind sogar noch zwei Siedler, die können wir gleich mal das Leben abbauen. Forschung abgeschlossen. Sehr schön, jetzt haben wir die Forschung. Was benötigen wir denn für eine Kaserne? Holz und ja, Holz haben wir genug. Jetzt habe ich rausgetappt. So. Mal schauen, ja, nimmt weiter auf. Sehr schön. Das Problem ist halt, das Spiel erkennt nicht, dass ich einen zweiten Monitor habe und deswegen kann es sein, dass ich manchmal raustappe im Spiel. Ich hoffe, auch nichts, ich hoffe allerdings, dass es nicht passiert. So, wir machen die Kaserne einfach noch ja, da hinten. Ja. Das passt schon. Mhm, mhm, mhm. Mhm, eindeutig. Aber wir haben genug Leben, um ein Haus zu bauen. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich fein. Ah, das glaube ich dir. So. Ja. Also drei. Okay, warum sind da zwei? Wo? Da waren die zwei, ne? Okay, die brauchen wir eigentlich noch Eisen? Ich habe nämlich nicht, ne? 1000 Eisen für euren Nachschub, okay. Hm, ne, ich glaube, wir brauchen kein Eisen mehr, so können wir eigentlich Leben Natürlich. abbauen. So. Es tut mir auch ein bisschen leid, ich bin gerade ein bisschen verschnupft. Ich hoffe nur, dass also ich nicht krank werde. So. 100 Leben brauchen wir. 
Oh. Eben kam ein Boot aus Richwood, wo eure Mutter lebt. Er brachte schlechte Kunde. Die schwarzen Ritter sind auch dort eingefallen und brennen alles nieder. Eilt euch, Dario. Okay. Ihr müsst helfen. Nehmt einige Soldaten mit und eilt eurer Mutter zur Hilfe. Den Weg kennt ihr. Am Fluss entlang Richtung Nordosten und dort durch das große Tor. Schnell. Geht mit Dario nach Ritschwort, nehmt ein paar, ähm, nehmt den Pfad am Fluss entlang und geht durch das große Tor. Und zweitens nehmt einige Soldaten als Begleitschutz mit. Es Komm, gibt ja, zu wenig Betten in wir machen das jetzt auch. Wir haben eine natürlich gut große Armee. Zumindest hoffe ich das. Wir gehen jetzt einfach mal nach da. Ja. Äh, brauchen eh keine Verteidigung. Ist egal. <lacht> so. Holz. Holz haben wir genug. Taler haben wir auch. Machen wir zweimal. So. Weitere Wohnhäuser auf jeden Fall. Und zwar hier. Lieber als das. So. <lacht> so. Warte mal, warte mal, warte mal. mal. Einsiedler. Wer sind das denn? Wie ihr wollt. Was sprechen wir mal mit dem? Seid gegrüßt, Herr. Ihr solltet nicht so tief in den Talgrundwald gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Dort habe ich gestern Nacht Stimmen gehört und Lichter gesehen. Wer weiß, was für üble Gestalten sich dort rumtreiben. Okay. Also wir haben einen Leibeigenen mitgenommen. Das will ich aber nicht. Du kommst jetzt wieder zurück. So. Post Holz ab. Ja, es wird mit dem Abenteuer leider nichts Leibeigener. Man kann die zwar umrüsten ja. zu Arbeiter, also zu, zu Soldaten, befehlen. aber die können dann nichts. Also sind einfach nur solche Abwehr. Ähm. Herr, seht nur, hier ist das Lager dieser schwarzen Raubritter. Und sie bereiten gerade einen Angriff auf euch vor. Ihr müsst eure Soldaten im Dorf postieren, damit sie einen Angriff abwehren können. Schützt auch abseits gelegene Gebäude. Okay. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, also eilt euch, Herr, und trefft eure Vorbereitungen. Okay. Oh, seht nur, Herr, das Tor nach Ridgewood ist verschlossen und kein Torwächter weit und breit. Okay. Bestimmt haben ihn die schwarzen Ritter entführt. Ihr müsst ihr Lager finden und den Wächter befreien, damit er euch den Weg freigeben kann, Herr. Hm, alleine werdet ihr das aber nicht schaffen, Meister. Ihr solltet einige eurer Truppen als Verstärkung holen. Yes, yes. Machen wir, machen wir aber alles zur Zeit. Wir werden nämlich in circa zwei Minuten angegriffen. Und wir sollten uns da natürlich vorbereiten. Das ist natürlich kein Pro Problem, ist kein Problem. So, wir bauen mal einen Bauernhof. Wo bauen wir den hin? Da. Ich weiß, dass das gerade einfach mittendrin hingesetzt ist, aber... Wir haben keine andere Wahl. Äh, stimmt meine Soldaten, die neuen? Kann man die denn? Benötigt die Säge Mühl. Naja, komm. Wir haben jetzt mal ein paar Speerträger gemacht. Die sehen so aus. Wir werden auch bald Kanonen. Also bald nie, aber es gibt Kanonen, also Belagerungen gibt es auch. Halt, das Einzige, was es halt nicht gibt, ist, sind, ähm, sind, sind, wie heißt das denn? Ja. Äh, sind diese Katapulte, also diese Mittel alterlichen Belagerungsmittel, die gibt es nicht, sondern nur Kanonen, also die werden da ein bisschen übersprungen, aber das ist eigentlich normal, weil die Siedler, die sind da nicht so bei Geschichte, ich meine, das Spiel soll ja auch eher mehr was anderes darstellen als, ne, so. Ich glaube, die Aufstellung passt, die haben alle so weit im Blick, ich wobei es hier. sind, Kann es ist Feierabend manchmal so, dass die auch nach da gehen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, da machen wir halt noch einen Bauernhof. So. Da hat die Frage, wohin? Ist in einem. Das be be benötigt Sägemühlen. Ach ja. Ähm, also apropos, ich kann euch schon mal zeigen, wie ja. es aussieht. Ja, zu den Waffen. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ich habe das selber gar nicht mehr im... Aber nein, nein. Ja. Du baust da weiter. Der baut sich das. Also man kann sich natürlich schon eine Leibeigene Armee bauen. Das geht schon. Herr, 
seht nur. Hm? Die Räuber verlassen ihren Schlupfwinkel und stürmen auf euer Dorf zu. Nun kommt es darauf an. Kämpft tapfer und zeigt den Burschen, wer der Herr im Hause ist. Ei, ei, Captain. <lacht> Wenn man so sagen kann. So, so sieht das, das aus. Also ein Leibeigener halt mit Schild und sowas. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Jetzt bauen wir halt wieder ein Haus. So. Äh, ich bin mir nicht sicher, woher die kommen. Entweder kommen die na, von da. Aber ich glaube, die gehen da runter. Und greifen das wahrscheinlich dann an. So wird es wahrscheinlich sein. Sind die schon losgerannt? Ja, das heißt, die werden wahrscheinlich da irgendwo kommen. Das heißt, wir laufen da mal rüber. Ähm, Bogenschützen auf jeden Fall hinten. Machen wir den Bogenschützen. So, hier aber. Bogenschützen, die sollen da hin. So, es sind Feinde in der Nähe. Immer wenn das da blinkt, da sind Feinde in der Nähe. Das kann man sich merken. So, die Bogen auf jeden Fall nach hinten. Die haben eine bestimmte Reichweite. Das sollte eigentlich dann passen. So, es kommt Eure immer Gelehrten näher. Haben eine neue Technologie erforscht. Okay, jetzt können wir die Steuern erhöhen. Das ist nicht toll. Verteidigt euch, Angriff. Angriff. Auf in den Kampf! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ergreift sie. Seid unbesorgt. So, unsere Armee regelt das schon. Oder Armee, ja. sie das Was kann man dazu sagen? Das ist eigentlich keine Armee. Oder keine wirkliche Armee. Boah, das wird dann mega geil, wenn man dann nachher ist. Weil dann kann man upgraden. Und können, das sind nicht nur vier Soldaten hinter einem General, sondern acht. Und dann gibt es auch noch Pferde und Ach, boah, das mh, ist Gut gekämpft, Meister. Ja, danke. Ihr habt die Räuber zurückgeschlagen. Möchte bloß wissen, wonach sie suchen. Okay. Ihr müsst weiterhin auf der Hut sein und euer Dorf bewachen. Ich befürchte, die Burschen kommen wieder. Oh, das Dorfzentrum. <lacht> Seid unbesorgt. Alles ja, nutzt uns nix. Weil ich will unbedingt schnell Talgrund verlassen. Also ich möchte das so schnell wie möglich äh, wieder weg. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Jetzt Grund. Jetzt könnt warum. ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So. Ich hoffe, wir. Zack, ja. dann gehen wir nach Jetzt da. könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Uh, das sieht schlecht aus. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das sieht wirklich ein bisschen schlecht aus für uns. Ich glaube, unsere ganzen Bogenschützen sind weg. Ich glaube, ein Bogenschütze ist komplett weg. Ich könnte schwören, ja. ich habe gerade eine Aber oh, der wird auch nicht überlegen. Na, schade. Dort oben im Baum. Schade. Bis in den Tod. Ich hoffe allerdings, wir schaffen das. War doch ein bisschen voreilig. Muss ich ganz ehrlich sagen, war doch ein bisschen voreilig. Bis ja, da sagen wir hier. Angriff! Ihr werdet angegriffen. Mal gucken, aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist gerade noch so im Rahmen. So. Ergreift sie! Da vorne. Achso, es sind zwei Bogenschützen, kann das sein. Angriff! in den Kampf. Aber wir haben es geschafft. Leert sie das fürchten. Auch wenn wir viel verloren haben, ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir müssen eigentlich nur so schnell wie möglich weg. Für Ruhm und Ehre. So. So viel später den Kämpfer sind uns gar nicht geblieben, merke ich gerade. So. Ähm. Zwei weitere. Das geht nicht. Sperrenheiten und ja, ja. Und es greift aber hoffentlich keiner mehr an. Ich sehe keinen Pfeil fliegen. So. Ich finde es doch ein bisschen schade, die Dateien werden dennoch ah, relativ groß. Endlich frei. Habt vielen Dank, edler Herr. Ich bin Torwächter und diese Schurken haben mich entführt, damit keiner das Tal verlassen kann. Nun kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Wenn ihr wollt, kann ich das Tor für euch öffnen. Folgt mir. 
So, jetzt laufen wir den Typen ja, mal nach. Ja, mein Herr. Jawohl. Jetzt können wir nämlich nach ähm, Dings gehen, nicht nach Crawford. Wie heißt denn das denn? Nicht Crawford, sondern Areal. Auf jeden Fall ähm, ist es so, ich bin bis zur dritten Mission gekommen und dann habe ich nicht mehr weitergespielt. Und das heißt jetzt, dass das nach der dritten Miss äh, Mission mehr oder weniger noch ein bisschen neu ist, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, das ist aber schon Jahre her. Ich glaube schon zwei, drei Jahre her, wo ich das durchgespielt habe. Ähm, und deshalb sollte man da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. So, es kann natürlich auch sein, dass ich etwas Falsches erzähle. Ja. So sehen übrigens dann nachher die Sperrträger oh, aus. Ihr seid es. Bitte, für euch öffne ich gerne das Tor. Ihr könnt passieren. Und hab nochmals vielen Dank. Ohne euch hätten mich die Schwarzen Ritter bestimmt übel zugerichtet. Ich wünsche eine gute Reise, Herr. Und passt gut auf euch auf. Schwere Zeiten stehen euch bevor. Jetzt bin ich wieder rausgetappt. <lacht> so. Die Mission müssten wir eigentlich jetzt geschafft haben. Jawohl. Einst war er versperrt, der Weg zu dem lieblichen Tale, in welchem Talgrund lag. Doch nun war er wieder freigegeben. Doch Eindringlinge sollten es künftig durch das Erstärken und Zusammenhalten der Dörfer schwieriger haben. Die Bewohner von Talgrund vermochten es nunmehr, sich selbst zu verteidigen. Das Dorf war neu errichtet und stärker als je zuvor. Die Gefahren in dieser Gegend waren vorerst gebannt. Doch was war mit Dörfern und Gemeinden jenseits des Tales? Sie lagen ungeschützt von drohender Gefahr. So auch das Dorf, in dem Darius Mutter seit manchem Jahr lebte. 